Oi, minha gente. Bom dia, porque hoje nós estamos num... Hoje é um sábado. Acho que esse vídeo vai sair em tempo real pra vocês. E hoje é dia 27, né? Se eu não tô meio fugida. Eu me chamo Luciana Pompeu, sou a dona desse canal. E hoje eu vim fazer um vídeo a respeito... E sempre as pessoas vêm me perguntando. É, Lu, como que eu faço pra mim que eu quero trabalhar como sacoleira? que eu preciso para mim ser uma sacoleira, tipo sacoleira, iniciante de sacoleira, vai ser isso daí o nome do vídeo, certo? Então, gente, não exige de, não, não precisa ter muitas coisas, não tem necessidade, de, deixa eu afastar um pouquinho isso pra cá, não tem necessidade de ter muitas coisas, por quê? Porque para você começar a vender com vendas como sacoleira, o principal é o quê? É... Tem uma quantia, um valor assim exato, em torno de 2.500, 3 mil reais para você começar a trabalhar com venda, se for com roupas. É, ter, e ter aquele público, público-alvo, público -alvo, porque não adianta você começar a trabalhar com roupas e você não ter aquele seu cliente específico que você quer comprar roupa para ele, tipo assim. Ainda não tem o um cliente, você tem que ter a noção de que você, que tipo de público você quer trabalhar. Porque a gente precisa ter, porque senão você vai fazer igual eu fiz, ir pra Goiânia e comprar tudo que achar na frente e fica um monte de dinheiro parado e joga, tem vez joga até peça fora, porque nem as pessoas querem comprar. <risos> a gente pergunta, onde eu tava com essa cabeça que eu comprei essa peça, sabia? É assim que fica. E é isso aí, pra quem quer iniciar, sacoleira de iniciante tem que ter essa quantia, porque mais ou menos em torno de uns 3 mil reais. Porque daí você vai e começa com pouco. Não adianta começar com muito. Você tem que começar com pouco para você começar a ter experiência e ter noção com o que você quer trabalhar. E, e isso você vai trabalhando. Você vai trabalhando, né? E não vender fiado. Se for vender fiado, gente, tem uma maquininha. Eu hoje eu trabalho com essa, mas já trabalhei com aquela outra maquininha assim, que eu não vou falar ah, qual delas, né? Mas eu tive muita dor de cabeça, e essas aqui quase não tô tendo muita dor de cabeça. E tive muita dor de cabeça com aquelas maquininhas que imprimem. E parei de trabalhar com ela, trabalhei quase dois anos com ela, e agora tô com essa e tô, tô me sentindo muito bem. Tô gostando bastante delas, né? E outra, e se caso for vender fiado, você tenha um bloco de nota promissórias, aquela grandona. Você manda o cliente assinar ali, na hora que tem que assinatura do cliente, manda o cliente assinar lá atrás também. Por quê? Peraí, gente certo É porque a gente tem que assinar, porque através da assinatura, o RG, o CPF, você tem como é, dar um protesto no nome dessa, desse cliente, se caso não te pagar. Mas uma coisa eu falo, se for começar a vender, não venda fiado, só venda à vista. Eu fiz isso por um longo tempo, é, só vendendo à vista, eu tenho que dois meses agora, eu comecei a vender não crediário da loja. E aí, tipo assim, começou... Agora que ia ser a primeira parcela que eles iam me pagar, mas graças a Deus eles vêm me pagando. Eles estão pagando, sim. Quem comprou no crediário estava me pagando. E... Mas... E assim, a venda parou, por normal mesmo. Deu uma parada. 95% das vendas deu uma parada. Mas, assim... Mas é por conta do... Desse, dessa doença, desse vírus que tá tendo aí, né, gente? E é isso aí, gente, que... Pra você ter, começar a trabalhar, vendas inicial, é como sacoleira, o que você precisa... Gente, eu tô, tô, tô filmando aqui na frente de casa, na loja, e eles estão lá no fundo, e tudo eco que faz, o eco que barulho que acontece pra lá, vem pra cá, né? E esse vídeo hoje é pra iniciantes de sacoleira, precisa do dinheiro, um público-alvo. Ai, Lu, mas eu não tenho espaço. Não precisa de espaço, o espaço que você tiver no seu quarto... Você vai trabalhando e depois você vai tendo criatividade, você vai tendo noção como você vai fazer, igual eu fiz, né? Eu aqui, a minha loja na sala da minha casa, na frente da minha casa, né? É uma casa que eu alugo e eu já moro nessa casa há quatro anos e eu desmanchei uma sala e fiz a loja inteirinha. Acho que em outros vídeos aí dá de ver. E é isso assim, mas você vai tendo noção, vai criando a criatividade e vai... Vai tendo, porque outra coisa, gente, primeiro lugar, pra, entre tudo que você vai trabalhar, você tem que ter amor, você tem que gostar do que você vai fazer. Gente, eu, eu Luciana Pompeu, amo vender. Eu vendo tudo, tudo que me dá, eu, 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 eu vou vendendo, já vendi de tudo. Gente, na minha vida já vendi peixe, já vendi bolo, já vendi picolé, já vendi tudo, 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 tudo. Eu vendo, porque a gente tem que ter amor o que você vai vender. Que não adianta você fazer só por... 
Ai, eu vou, porque tô precisando, eu tenho que trabalhar. Ai, eu tô precisando, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um meio de ganhar de... Não, você tem que fazer algo que você vai conseguir vender. Algo que você ame de paixão. Ame de paixão. É isso aí, gente. Faça algo com amor. Tudo que você vai fazer no seu trabalho tem que ser com amor. Não, não tenha isso como sacrifício. E outro, gente, eu não vou... Agora nós vamos conversar um pouco. Tipo, eu não vou é, infantizar, não vou romantizar as vendas. Nós, é, pequenos empreendedores, nós que estamos começando a vender, as vendas hoje em dia já não tá mais como aquela coisa. As vendas hoje em dia já não é, tipo, é, aquela coisa assim, ai, ah, vou vender, é, não. Hoje todo mundo maioria, todo mundo das mulheres estão é, trabalhando com vendas, porque é um meio mais rápido de ganhar o dinheiro. Então, por esse meio, que ser é um meio mais rápido de ganhar dinheiro, é, hoje em dia tem muita concorrência, muita gente trabalhando com venda, então, hoje em dia não adianta. Ah, vou vender roupa, vou, e vou ficar rica, vou não sei mais o quê. Não, não. É cansativo, é, nós também temos aquelas dores de cabeça, é como qualquer um outro trabalho, só que como eu falei, eu faço com amor, eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu amo, eu amo de paixão minhas vendas. Eu tô em casa agora esses dias parado, mas é porque, por conta desse problema, não vou falar o nome dessa doença que tá aí se alastrando, e se a gente não fazer isso, nosso Brasil vai ficar muito feio, mas eu tô parada. Mas é assim, vira e mexe eu tô postando no meu Instagram, é look, peça, se mandar entregar, eu mando o motoboy entregar. Mas abrir, abrir, abrir mesmo, é, tô parando, mas a partir de segunda-feira diz que vai abrir. Vai ter um, de, tem um decreto aí que a partir de segunda-feira as pessoas podem trabalhar, né? Em cinco horas marcada. Vamos ver se isso é verdade mesmo. E cada um, depois que abrir, cada um, gente, cada um tem que fazer sua parte. Vamos cuidar, vamos passar o álcool em gel, vamos cuidar, vamos prevenir. Não vamos deixar que o nosso Brasil fica, fica feio, igual ficou lá na Itália. Todos os dias acompanho esse, esse vídeo, os vídeos de lá da Itália, acompanho os jornais, assim, porque eu não tenho televisão. Eu acompanho mais pelo Face, jornais passam no... Ah, hoje a rede social é tudo, né? E eu vejo todos os dias, ontem mesmo deu 900 e poucas mortes por conta desse vírus, então eu acho que a gente tem que cuidar, vamos cada um cuidar da, da gente, cuidar da família, cuidar dos nossos clientes, cada um cuidar, fazer a nossa parte. E é isso aí, gente, esse vídeo saiu um pouco fora assim, né, mas é isso aí, o que você precisa para você ser em sacoleira, iniciar de sacoleira, dinheiro, foco, o seu público-alvo e... Não vender fiado e ter uma maquininha. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a gente. E até mais, até o próximo vídeo.